మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైనా యేసుక్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలిసి ఉన్నది హీ మాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మనం ప్రత్యేకంగా మాతో అనగా జిఎఫ్ఐ గిడివన్ మిషన్ చర్చ్ కాకుండా దాని కాకుండా ఒక కార్యక్రమం గి జిఎఫ్ఐ గిడివన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ అనే ఒక సంస్థతో అనుసంధానంగా పనిచేస్తున్నటువంటి సేవకులు పాస్టర్ ఆనంద్ గారు ఇబ్రహీంపట్నం అనగా కృష్ణా జిల్లాలో ఇబ్రహీంపట్నంలో వారు పరిచర్య జరిగిస్తూ ఉన్నారు గత కొన్ని రోజుల క్రితం వారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వడం జరిగింది వారు పరిస్థితి కొంచెం సీరియస్గా ఉన్నది కనుక మిమ్మల్ని అందరినీ ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆ యొక్క పాస్ట్ గారి నిమిత్తం ప్రార్థించాలని ప్రత్యేకంగా కోరుచూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని అందించడానికి మా సంఘ కాపరి పాస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం వాక్య ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పర్లవ తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో గత కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా మీ సేవకులు నిల్వ పెట్టుకొని మాతో మాట్లాడుచున్న విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రయోజనకరంగా ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి మీ సేవకుల్లోంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి నిలబడబోతున్న మీ సేవకులు మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తున్నాం మీ సేవకుల్లోంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి మా జీవితాలను సరిచేయమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తము లోకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి తన్ను తాను పోగొట్టుకునే ఏళ్ళ లేక నష్టపరుచుకునే ఏళ్ళ వానికి ఏమీ ప్రయోజనం దేవుని స్తోత్రం సమయంలో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి లూకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం లూకా తొమ్మిది ఇరవై ఐదు ఒక మనుషుడు లోకమంతా సంపాదించుకొని స్వయం తానే నశించిపోతే లేక నష్టపరుచుకుంటే అతనికి ఏమి ప్రయోజనం వాట్ గుడ్ ఇట్ డూ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ వాంట్ అండ్ లూజ్ యూ ద రియల్ యూ మనం చదువుకున్నటువంటి మాట లూకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోని ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని చదువుకున్నాం ఎంచుకొచ్చే మతయ్య సువార్త పదవ అధ్యాయానికి సమాంతరమైనటువంటి అదే ఆలోచనలు భావాలు అదే వాక్యాలు ఉన్నటువంటి ఒక అధ్యాయంగా మనం చూస్తున్నాం లూకాసు వార్తను మనం ఆరంభించాము ఎనిమిది అధ్యాయాలు పూర్తి అయినాయి ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయం నుంచి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి విశేషాలు మిగతా మూడు సువార్తల్లో కనిపించవు తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఉన్నటువంటి అంతేకాకుండా నాలుగు సువార్తల్లో ఒక వ్యక్తికి అనగా ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని ఉద్దేశించి చెప్పబడిన రాయబడిన సువార్త లూకా సువార్త మాత్రమే థియోఫెలా అనేటువంటి థియోఫిలస్ అనేటువంటి వ్యక్తికి ఆయన రాస్తున్న సువార్తగా మనం మొదట అధ్యాయంలో చూడగలం అంతేకాకుండా నాలుగు సువార్తల్లో పెద్ద సువార్త కూడా లూకా సువార్తే ఇదేంటండి లూకా సువార్త పెద్ద సువార్త అంటున్నారు మతయ్య సువార్త కదా పెద్దది మతయ్య సువార్తలో ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా లూకాలో ఇరవై నాలుగు ఉంటే లూకా పెద్దది అంటున్నారు ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు అధ్యాయాలు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ లూకా సువార్తలో మతయ్య సువార్త కన్నా ఎనభై వచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సుమారు పదకొండు వందల యాభై ఒక్క వచనాలు లూకా సువార్తలో ఉంటే మతయ్య సువార్తలో వెయ్యిన్ని డెబ్బై ఒక్క వచనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అనగా మతయ్య సువార్త కన్నా ఎనభై వచనాలు లేకపోతే డెబ్బై వచనాలు అధికంగా మనకు లూకా సువార్తలో కనిపిస్తాయి సరే ఏది పెద్దది అనేది కూడా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాదు కానీ మన విషయాల్లోకి వెళ్దాం మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయం ఈ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే అరవై రెండు వచనాలు ఉన్నాయి అరవై రెండు వచనాల్లో యేసు ప్రభు మాట్లాడిన మాటలు ఇరవై మూడు మాటలు ఉన్నాయి అందులో నాలుగు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగుట్లో కూడా యేసు ప్రభు అడిగినవి ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు మనం ఆలోచిస్తుంది యేసు ప్రభు అడిగినటువంటి మూడవ ప్రశ్న ఒకడు లేకపోతే ఒక మనిషి ఒక విశ్వాసి ఒక క్రైస్తవుడు లోకమంతా సంపాదించుకొని అనగా యూజన్ పీటర్సన్ గారు తన ఇంగ్లీష్ తర్జుమాలో ఖచ్చితంగా ఇలా చెప్పారు వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ తాను ఏం కావాలనుకున్నాడో ఏమి కోరుకున్నాడో ఏం ఆశించాడో అన్నిటినీ పొందుకున్నాడు లోకం అంతటినీ సంపాదించుకున్నాడని కాదు ఒక వ్యక్తి లోకాన్ని జయించడం అనేది అసాధ్యమైన విషయం అలెగ్జాండర్ విషయంలో అతడు ప్రపంచాన్ని జయించాడని చెప్తున్నారు కానీ తన యవన వయసులోనే ఆయన చనిపోయాడు 
ఒకడు లోకమంతా సంపాదించుకుని ఇంకా లోకంలో చాలా భాగం లేకపోతే లోకంలో ఎక్కువ భాగం ఇంకా చెప్పాలంటే లోకములో అనేక మందిని సంపాదించుకొని క్రీస్తు నిమిత్తమో లేకపోతే తన వ్యక్తిగతమైనటువంటి తలాంతులను బట్టి ఏదో విధంగా సంపాదించుకుంటే అది తప్పండి అలా సంపాదించుకొని తన ప్రాణాన్ని అనగా తన ఆత్మను తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటే లేకపోతే నష్టపరుచుకుంటే వానికి ఏమీ ప్రయోజనం అనగా సంపాదించేవాడు భౌతికంగా సంపాదించేవాడైనా లేకపోతే ఆత్మీయంగా సంపాదించేవాడైనా కానీ వాడికి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది నా సంపాదన వలన నాకేం ప్రయోజనం నా సంపాదన నాకు ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చాలని మనం ఆశపడతాం ఈ రోజులో ఊరినే ఖాళీగా అయ్యే పని చేయరు తెలుగుజనంలో మేము కూడా అక్కడికడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో ప్రయోజనాన్ని మనుషు రీతిగా చెప్పాలంటే ఏదో ప్రయోజనాన్ని ఆశించి వాళ్ళు ఏదో ఇస్తారు చేస్తారు పెడతారు అనే విధంగా మేము ఆలోచిస్తాం యోగ గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే కొంతమంది అడుగుతున్న ప్రశ్న సర్వశక్తునికి ప్రార్థన చేయటం వల్ల మాకేం లాభం ప్రతిదీ లాభం దృష్ట్యా ప్రతిదీ ఆదాయం దృష్ట్యా ప్రతిదీ ఏదో మేలు ప్రయోజనం దృష్ట్యా మానవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు యేసుప్రభు చెప్తున్నమాట లోకాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు బాగానే ఉంది అనగా ప్రపంచాన్ని క్రీస్తు కోసం ప్రభువు కోసం గెలవడం అనేటువంటి టాపిక్ను గురించి కాదు ఆయన ప్రస్తావించేది లోకాల్లో ఆస్తిపాస్తులను సంపాదించుకున్నప్పటికీ కూడా తన ప్రాణాన్ని నష్టపరుచుకుంటే అతనికి ఏం లాభం అతనికి లాభం లేదు సంపాదించుకున్నప్పటికీ కూడా అనుభవించలేకపోయాడు సంపాదించుకున్నప్పటికీ కూడా నష్టపోయాడు అనే సంగతి అర్థం చేసుకోవాలి లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనకు తెలిసిన విషయమే ఒక ధనవంతుడైనటువంటి ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నాడు ఆ సంవత్సరం వర్షాలు సరిగా చక్కగా కురియడం వల్ల ఏంటో మరి మునుపటి సంవత్సరముల కన్నా ఆయనకు పంట అధికంగా పండింది పంట అధికంగా పండినప్పుడు ఆ ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయడానికి తన కొట్లు సరిపోనప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు వీటికన్నా పెద్ద వాటిని నేను తయారు చేసుకుంటాను ధాన్యాన్ని సేకరించాను కదా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అనే మాట లేకపోయినప్పటికీ కూడా నేను సంపాదించుకున్నాను నా కష్టార్జితం నా తెలివితేటలు అన్నట్టుగా ఆలోచించాడు దేవుడు అతన్ని ఉద్దేశించి వెరివాడ ఈ రాత్రి దేవుణ్ణి ప్రాణమును అడుగుతున్నారు అనేటువంటి మాటను ఆయన పలికినట్టుగా చూస్తాం ఆ వ్యక్తి బహుశా ఆ రాత్రి చనిపోయి ఉండొచ్చు అవన్నీ విషయాలు ఉపమాన రూపంగా చెప్పబడింది కాబట్టి అవన్నీ డీటెయిల్గా ఏమి చెప్పలేదు దేవుని విషయంలో ఐశ్వర్యవంతుడు ధనవంతుడు కాలేకపోయాడు కాబట్టి సంపాదించుకున్నాడు కష్టపడ్డాడు కానీ కష్టార్జితాన్ని అనుభవించలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది సంపాదిస్తున్నారు కానీ సంపాదనను అనుభవించలేకున్నారు సంపాదించిందంతా చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉంది ఈనాటి ఉద్యోగుల యొక్క లేదా ఈనాటి ప్రజల యొక్క పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి కానీ దేవుని వాక్యం ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం ఒకరిని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవానికి మూలం కాదు ఒకరి ఆదాయం ఆస్తి పెరగడం వల్ల ఆత్మీయ జీవితానికి ఏదో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది అని అనుకోవడం ఒకటి భ్రమే ఒకడు తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏం ప్రయోజనం సంపాదించుకున్న నీవు ప్రయోజకుడుగానో ప్రయోజనం పొందేవాడిగా ప్రయోజనాన్ని అనుభవించేవాడిగా ఉండాలి ఇదే అధ్యా అధ్యాయంలో లేకపోతే ఇదే ఈ మాటని ఆలోచించినప్పుడు మతయసు వార్త పదహారు వచ్చాయి ఇరవై ఆరు వచ్చినలో కూడా ఇంచుమించి ఇలాంటి మాటే కనిపిస్తుంది తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఏమి ఫలితం ఏమి ప్రయోజనం ఏమి మేలు అన్నట్టుగా ప్రభు యొక్క ప్రశ్నను మనం చూడగలం పోగొట్టుకోవడం లేకపోతే నష్టపోవడం లేకపోతే బీయింగ్ లాస్ట్ నాశనమైపోవడం ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడు నశింపక 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 నిత్య జీవం పొందినట్లు నశించిపోకూడదు దే షుడ్ నాట్ పెరిష్ బట్ దే వుడ్ ఇన్హెరిట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఎటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవాన్ని లేదా దేవరాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని ఒకవేళ సంపాదించుకున్నాడు అనుకుంటే ఒకవేళ సంపాదించాలనే ఆశ కలిగి ఉంటే అనుకోకుండా అతని మీదకి మరణము మృత్యు వస్తే అతడు సంపాదించుకోవాలన్న ఆశయము నెరవేరకుండానే అతని స్వప్నము సాకారం కాకుండానే సమాధికి చేరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కదా కానీ ఇవన్నీ లేకుండా వీటికి అతీతంగా నిత్యత్వం కోసం నివసిస్తున్నట్లయితే అతడు మరణించినా కానీ అతనికి ప్రయోజనమే మరణం అతనికి ఒక లాభమే కానీ అతనికి నష్టం కాదు ఈ నష్టపోవడం అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఏ విధంగా నష్టపోతాం నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని నన్ను నేను కాపాడుకోకపోతే అపోస్తున్న పౌల్ చెప్పిన మాట రెండో తిమోతి పత్రిక నాలుగో వచ్చాను మనకు అందరికీ తెలిసిన మాటే మన 
సోదరి సోదరుల సమాధుల మీద కూడా రాస్తుంటారు మంచి పోరాటము పోరాడితే విశ్వాసమును కాపాడుకున్నాను చివరి వరకు మరణం వరకు రోమా ప్రభుత్వం చేత శిక్షించబడేంత వరకు శిరచ్ఛేదం జరిగేంత వరకు ఈ భూమి మీద తన చివరి దినములు గడిపేంత వరకు అంతవరకు కూడా ఆయన చెప్పిన మాట ఐ కెప్ట్ మై ఫెయిత్ నా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాను ఈ మాటలు వింటున్నట్టు ఏమని పెట్టారా మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నారా ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకున్నారా మీ ఆత్మీయ వస్త్రాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారా మీ ఆత్మీయ జీవితం ద్వారా మీకు ఏదైనా ప్రయోజనం ఉందా ఏదో కాలక్షేపము కొరకైనా ఆత్మీయ జీవితమా లేకపోతే క్రీస్తు నిమిత్తమైనటువంటి లేకపోతే క్షేమాభివృద్ధి నొందేటువంటి ఆత్మీయ జీవితమా మీది అనేది పరిశీలించుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలోకి వచ్చేద్దాం పోగొట్టుకుంటే ఎవరికైనా నష్టమే ఒక చిన్న వస్తువు ఒక పెన్ పోగొట్టుకున్న ఓ పుస్తకం పోగొట్టుకున్న ఒక వస్తు మరి ఏదైనా వస్తువును పోగొట్టుకున్నా కానీ అతనికి నష్టం ఆ పోగొట్టుకున్న దాని గురించి విచారిస్తాం అయ్యో ఇది నా ఫ్రెండ్ నాకు ఇచ్చారండి మంచి గిఫ్ట్ ఇది ఇది నాకు బహుమానంగా ఇచ్చారు వాళ్ళ జ్ఞాపకంగా నాకు ఇచ్చారు కానీ దీన్ని దీన్ని పోగొట్టుకున్నాను అని చెప్పి బాధపడతారు లోకాసు వార్త పదిహేనో ఛాయలో ఒక గొర్రె ఒక నాణ్యం ఒక కుమారుడు తప్పిపోయారు పోగొట్టుకో పోగొట్టబడినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నారు లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎంతో సంతోషం కలిగింది ఒక పాపి పశ్చాత్త పడి తిరిగి ప్రభు దగ్గరికి వస్తే మారు మనసు పొంది ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ప్రభు ఎంతగానో సంతోషించేవాడు ఒకడు పోగొట్టుకుంటే ఏమి లాభం లాభం కాదు వాడికి నష్టమే వాడికి వచ్చేటువంటి నష్టాలేంటి అందుకనే ఈ ప్రసంగం యొక్క టైటిల్ పోగొట్టుకుంటావేమో జాగ్రత్త హెచ్చరికది పొందుకున్న వాటిని పోగొట్టుకుంటావేమో పొందుకోవాలని ఆశిస్తున్న వాటిని కూడా పొందుకోలేక పోగొట్టుకునేటువంటి అనుభవంలో ఉన్నావేమో మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలకు వస్తే మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ పోగొట్టుకునేటువంటి అనుభవం దేని గురించి వేటి గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే ఇరవై ఆరో వచనం లోకా సువార్త తొమ్మిదవ చేయం ఇరవై ఆరో వచనం సిగ్గుపడతాడు సిగ్గుపడేటువంటి అపోస్తే పౌలు తిమోతా అంటాడు సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివానిగా ఉండు మనే కానీ ఒక మనిషి సరైన ఒప్పుకోలు చేయకపోతే ఒక మనిషి సరైన విధానములో మీ జీవితాన్ని కాపాడుకోకపోతే అతడు నష్టపోతాడు అతడు ఏ విధంగా నష్టపోతాడంటే అతన్ని బట్టి ప్రభు సంతోషించాలి కానీ అతన్ని బట్టి ప్రభు సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది అందుకని హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండో వచ్చాయము పదహారు వచ్చిన ఉంది అట్టి వారికి దేవుడు అనిపించుకున్నట్టుకు ఆయన సిగ్గుపడలేదు కొంతమంది అంటుంటారు వాడు అసలు నా కడుపులో చెడబుట్టాడండి వాడు నాకు సిగ్గు తెచ్చే కుమారుడు నాకు సిగ్గు తెచ్చే కుమార్తె మేము వాళ్ళు పుట్టకుండా ఉంటే మేలు అని బాధపడేటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు నా పరువు తీసేసారండి నాకు ఉన్నట్టు పేరు ప్రఖ్యాతులు మంట కలిపారండి అన్నట్టుగా మాట్లాడే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మన తల్లిదండ్రులు లేకపోతే మన పెద్దలు మీ ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు వారు మిమ్మల్ని బట్టి సంతోషించాలి కానీ మిమ్మల్ని బట్టి దేవుని స్థుతించాలి కానీ మిమ్మల్ని బట్టి ఏదో నిరాశ నిస్పృహలకు గురైపోయి మిమ్మల్ని బట్టి వాళ్ళు సంతాపపడకూడదు మిమ్మల్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి మిమ్మల్ని బట్టి ఆనందాన్ని అనుభవించాలి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వచ్చేస్తే ఒకటి అక్కడ రాయబడిన మాట ప్రభువు అతన్ని బట్టి సిగ్గుపడతాడు ఇతని కోసం అనవసరంగా నా ప్రాణం అర్పించాను ఇతని కోసం అనవసరంగా నా రక్తాన్ని చెందించాను ఇతని కోసం నేను ఎన్నో చేశాను అని సిగ్గుపడతాడు కానీ మన పితరుల విషయంలో మాత్రం ఆయన సిగ్గుపడే దేవుడు కాదు అందుకని ఆయన అబ్రహాము దేవుడు ఇసాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు అని పిలువబడ్డాడు అలాగే మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన దేవదూతలతోనో ఎవరితోనో లేదా మరెవరితో అనే ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫలాని వ్యక్తి దేవుణ్ణి నేను సంతోష్ దేవుణ్ణి లేకపోతే మరొక బ్రదర్ లేకపోతే మరొక సహోదరి యొక్క దేవుణ్ణి అని చెప్పడానికి ఆయన ఏమాత్రం సిగ్గుపడని విధంగా మనం ఈ భూలోకంలో శరీర సంబంధమైనటువంటి జీవితం జీవిస్తున్న దినాల్లో శరీరముతో కూడుకున్న జీవితాన్ని జీవిస్తున్న దినాల్లో మనం అలా ఉండగలిగితే ప్రభువును సంతోషపరచగలం మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకడు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని తన ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు అతడు పోగొట్టుకున్నాడు సరే అతను ఏ విధంగా లాస్ట్ అయ్యాడు ద రియల్ యూ అని అన్నాడు నిజమైన నువ్వు అది నిజమైన నువ్వు అంటే నువ్వు అంటే నీ శరీరము నిజమైన నువ్వు ద ఇన్నర్ యూ నీ ఆత్మీయ జీవితం బయటకు కనిపించేది ఆ దృశ్య దృశ్యంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అది వాస్తవం కాదు కానీ లోపల ఉన్నది అదృశ్యంగా ఉన్నప్పటికీ అది మాత్రమే వాస్తవం 
అనగా రియల్ యూ నిజమైన నిన్ను నువ్వు పోగొట్టుకుంటావేమో జాగ్రత్త సంపాదనలో పడి ఆత్మీయ సంపాదనలు మరిచిపోతావేమో అన్ని రోజుల సంపాదనలో పడి ఆదివారపు ఆరాధన నిర్లక్ష్యం చేస్తావేమో సంపాదనలో పడి దేవుని మందిరం యొక్క వార మధ్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనక దేవునికి మెల్లగా 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 దూరం అయిపోతుంటావేమో మొట్టమొదటి విషయం ప్రభు నిన్ను బట్టి సంతోషపడాలంటే నువ్వు నష్టపోకూడదు నువ్వు నశించిపోకూడదు ప్రభు నిన్ను అయ్యో నా కుమారులకి ఇలా జరిగింది ఆయన సంతాపపడాల్సిన పరిస్థితి మనం తేకూడదు అందుకని దేవుడు ఏషియా గ్రంథంలో అంటాడు ఆకాశమా ఆలకించము భూమి చెబియొగ్గుము అని తన పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మనం కూడా మన బిడ్డల గురించి చూడండి ఇద్దరు పిల్లకాయలను పెంచి పెద్ద చేశాను ఇద్దరు కుమారులను ఇద్దరు కుమార్తెలు చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు అని తల్లిదండ్రులు ఆయా సందర్భాల్లో వాపోతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రభువు సిగ్గుపడనటువంటి వారిగా అనగా ప్రభువును సంతోషపరిచే వారిగా మనము ఉండాల్సిన వారంగా ఉన్నాం కానీ మనల్ని మనం పోగొట్టుకుంటే ప్రభు సిగ్గుపడేటువంటి అనుభవం ప్రభువును సిగ్గుపరిచే వాళ్ళుగా ఉంటాం రెండో విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత ఇసువార్తలో ఇరవై నాలుగో వచ్చాయి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్టయితే ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారిని పోగు చేస్తారు ద ఏంజల్స్ వుడ్ కలెక్ట్ గ్యాదర్ ఆల్ ద చోజన్ వన్స్ ఎన్నిక ఎన్నిక చేయబడిన లేకపోతే ఏర్పాటు చేయబడిన వారిని మనుష కుమారుడు వస్తున్నప్పుడు దేవదూతలు పోగు చేస్తారట దేవని స్తోత్రం పొలములో ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కల నుంచి వేరు చేసి ధాన్యపు కంకులని వాటన్నిటినీ కట్టగా కట్టి ధాన్యపు కొట్టులో పెట్టినట్లుగా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో అన్ని గ్రామాల్లో అన్ని పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కల్లాంటి విశ్వాసుల మధ్యలో నుంచి ఆయన గోధుమ కంకులని లేకపోతే గోధుమ ఏమంటారు ఆ పనల్ని ఆ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఆ విషయం గోధుమకు సంబంధించినటువంటి ఆ పైరు ఇచ్చేటువంటి ఆ మొక్కల్ని తుంచుకొని లేదా ధాన్యాన్ని తీసుకొని వెళితే ఎంత సంతోషకరం విశ్వాసం అలా పోల్చబడ్డాడు పనగా పోల్చబడ్డాడు రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం మనిషి కుమారుడు వస్తాడు వాస్తవమే మనుష కుమారుడు వచ్చాడు వాస్తవం మనుష కుమారుడు రాబోతున్నాడు అనేది కూడా అంతే వాస్తవం మొదటిది అబద్ధం అయితే రెండవది అబద్ధం కావాలి మొదటిది అబద్ధం కాదు రెండవది కూడా అబద్ధం కాదు మాంసముతో మాంసాన్ని ధరించుకొని అనగా రక్త మాంసములు కలిగిన వాడిగా ఆయన భూలోకానికి వచ్చాడు మొదటి రాకడలో కానీ రెండవ రాకడలో రక్త మాంసములు ధరించుకొని కాదు ఆయన వచ్చేది ఆయన మహిమ శరీరంతో మహిమతో మహా మహిమతో ప్రభావంతో ఆయన దిగి వస్తాడు అని దేవుని వాక్యంలోంచి మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం కానీ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు దేవదూతలు అందరినీ పోగు చేయడం లేదు కానీ ఏర్పరచబడిన వారిని మాత్రమే పోగు చేస్తున్నారు సరే ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేటువంటి విషయాల్లోకి మనం లేదు లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు చేసినటువంటి కొండ మీద ప్రసంగంలోని ఈ మాట మనం ఇందాక చదువుకున్న మాట మత వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది కానీ లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటిలో కనిపించదు మనిషి కుమారుడు పుచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంటే పోగు చేయబడేటువంటి అనుభవం ఆ పోగు చేయబడిన వారిలో నువ్వు కూడా ఉన్నట్లయితే దేవునికి స్తోత్రం ఆ పోగు చేయబడిన వారిలో ఒకవేళ ఈ టెడ్డీ టీవీ చూస్తున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రేక్షకులు వీక్షకులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే అందరూ బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఎవరు లేదా ఈ కార్యక్రమం వల్ల మాకు నష్టం వచ్చినట్లే లేదండి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ప్రోగ్రాం ద్వారా మేము రక్షణ పొందాం మేము మారు మనసులోకి వచ్చాం దేవుడు దేవుని ద్వారా లేకపోతే ఉచ్యం పడ్డాం అని ఎవరైనా చెప్పగలిగితే భూమి మీద దీని కొరకు వెచ్చించిన ధనము ప్రయాసము అవి మాకు ప్రయాసంగా అనిపించవు కానీ దాన్ని బట్టి మేము ఎంతగానో సంతోషించేటువంటి అవకాశం రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం పోగు చేయబడేటువంటి అనుభవం ఒకటి ప్రభు సిగ్గుపడేటువంటి అనుభవం నష్టపోయిన వానికి రెండోది అతడు పోగు చేయబడేటువంటి అనుభవంలో ఉంటాడు పోగు చేయడం అంటే కనిపించిన వారందరినీ ఏర్పరచబడిన వారిని అందరినీ ఆయన పోగు చేస్తాడని కాదు ఏర్పరచబడిన వారు ఏర్పరచబడిన వారే శేషము ఆ శేషములో కూడా మరింత తక్కువ శేషం మిగిలేటువంటి అవకాశం ఉంది కారణం ఏంటంటే మత వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాలు రాయబడింది ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపుచ్చుటకై ఏర్పాటు లేని వాళ్ళు కాదు పిలుపు లేని వాళ్ళు కాదు ఏర్పరచబడిన వాళ్ళని మోసం చేయడానికి సాతానుడు ప్రయత్నం చేస్తాడు 
కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉన్నాం పోగొట్టుకో పడతావేమో లేకపోతే పోగొట్టుకుంటావేమో జాగ్రత్త డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం లేకపోతే వస్తువులు పోగొట్టుకోవడం గురించి కాదు కానీ నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటావేమో జాగ్రత్త పోగు చేయబడేటువంటి అనుభవంలో నువ్వు ఉండాలి దేవదూతలు నిన్ను పోగు చేయాలి నెల్లూరులో కొంతమందిని పోగు చేయాలి నెల్లూరు టౌన్లో కొంతమందిని పోగు చేయాలి నెల్లూరులోని చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని ప్రజలు కొంతమందిని ఆయన పోగు చేయాలి లేదా దేవదూతలు పోగు చేయాలి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే మొదటి కొనిందులు రాసిన పత్రిక మూడో వచ్చాము పదకొండు వచ్చినలో మనం గమనిస్తే ఓకే పదిహేను వచ్చిన ఒకని పని కాలిపోతే వానికి నష్టం కలుగుతుంది నీ పని కాలిపోయిందా నీ ఆత్మీయ జీవితం కాలిపోయిందా నువ్వు చేసిన సేవ కాలిపోయిందా నీకు నష్టం కానీ ఆ పని మిగిలిందో వెళ్ళగలిగిన రాళ్ళతో వెండి బంగారంతో కట్టినటువంటి పరిచర్య నీ పరిచర్య నిలిచిందా దేవుని స్తోత్రం కొయ్యకాలు లేదా గడ్డి ఇలాంటి వాటితో చేయబడినటువంటి నీ పరిచర్య అందంగా కనిపించవచ్చు కానీ నిలబడుతున్నట్టుగా కనిపించవచ్చు కానీ ఒకరోజు అగ్ని చేత పరీక్షించబడినప్పుడు ఇవన్నీ కాలిపోతాయి ఈ రోజులో ప్రజలందరూ యొక్క నటనలు వేషధారణలు ఇవన్నీ కాలిపోయి ఖాళీ బూడిదైపోయేటువంటి రోజులు రాబోతున్నాయి అందుకని దేవుడి వాక్యంలో మొదటి కొరింది పత్రిక ఏడో వచ్చాయో రాయబడింది ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈ లోకపు ఘటన నటించిపోతుందండి ఈ నటన శాశ్వతం కాదు సినిమాలో నటన గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు సమ సమాజంలోని లేదా ప్రస్తుత సమాజంలోని నటన అంతా గతించిపోయే అవకాశం ఉంది మూడో విషయాన్ని కూడా మనం ఆలోచిస్తున్నాం వాడు ప్రతిఫలం పోగొట్టుకుంటాడు ప్రభు వస్తున్నప్పుడు మ మతస్సు వార్తల పదహారు వచ్చేలో ఇరవై ఏడు వచ్చిన అంటాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలం ఇస్తాడు నష్టపోయిన వానికి ప్రతిఫలం లేదు నేను ఈ మాట చెప్పేసరికి వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ యొక్క సెమీఫైనల్స్ రెండు సెమీఫైనల్స్ అయిపోయి ఫైనల్ కోసం రెండు దేశాలు తలపడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఓడిపోయిన వాళ్ళకి కొన్ని ఏదో కన్సులేషన్ టైప్ బహుమతులు ఇస్తారేమో కానీ విన్నర్కు వచ్చినంత బహుమతి విన్నింగ్ టీంకి వచ్చినట్టు బహుమతి మిగతా టీములకు రావు సంగము విన్నింగ్ టీం సంగము ఛాంపియన్ సంగం ఓడిపోయేది కాదు సోలిపోయేది కాదు జయించే వారిని కలిగినటువంటి సార్వత్రిక సంగము అది ఛాంపియన్గా నిలబడుతుంది స్థానిక సంఘాలు కూడా ఛాంపియన్ చర్చెస్గా ఛాంపియన్ లోకల్ చర్చెస్గా మారాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడవ మాట ప్రతిఫలం ఇవ్వడానికి ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన మధ్యాకాశంలో వచ్చినప్పుడు లేదా రెండో రాకల్లో వచ్చినప్పుడు ద్వితీయాగనంలో సెకండ్ అడ్వెంట్లో ఆయన వచ్చినప్పుడు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు నష్టపోయిన వానికి ప్రతిఫలం లేదు ప్రతిఫలం అంటే ఏంటి కొంతమంది కిరీటాలని వేరు వేరు అనుభవాలని చెప్తున్నారు సరే వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది ప్రతిఫలంలో భాగంగా బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా బలా నమ్మకమైన మంచి దాసురాలా బలా నమ్మకమైన మంచి కుమార్తె మంచి కుమారుడా అని ప్రభు తేత ప్రశంస పొందడం ఎంత ఘనత ఎంత ఆధిక్యత మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకొని లేకపోతే నెల్లూరు పట్టణాన్ని మొత్తాన్ని సంపాదించుకొని లేకపోతే మీరున్న ప్రదేశం మొత్తం ఆ కాలనీ మొత్తం సంపాదించుకొని కానీ నీ ప్రాణాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకున్నట్లయితే నీ ఆత్మను నువ్వు పోగొట్టుకున్నట్లయితే ఏం లాభం మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒకటి మనం ఆలోచించిన మాట ప్రభు సిగ్గుపడతాడు ఎవరిని బట్టి అంటే నష్టపోయిన వారిని బట్టి లేకపోతే పోగొట్టుకున్న వారిని బట్టి ఆత్మీయ జీవితాన్ని కోల్పోయిన వారిని బట్టి ప్రభు సిగ్గుపడతాడు సంతోషపడాల్సిన ప్రభు సిగ్గుపడడం ఆయన చేసిన పనుల వలన కాదు కానీ ఆయన ఎవరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడో వాళ్ళను బట్టి ఆయన సిగ్గుపడేటువంటి దినం రాకుండా ఉండాలి రెండవది పోగు చేయబడేటువంటి అనుభవం గ్యాదరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనము విశ్వాసుల్ని గ్యాదర్ చేసుకోవడం కాదు ఈ వీరందరినీ విశ్వాసులందరినీ ధాన్యపు పనుల లాంటి వారిని దేవదూతలు సమకూర్చి లేదా పోగు చేయడం అనేది ఒక గొప్ప అనుభవం ఈ పోగు చేసినటువంటి ధాన్యాన్ని అక్కడే వదిలిపెట్టరు కానీ బస్తాల్లో తీసుకొని లేదా వాటిలో అలా ప్యాక్ చేసి వాటిని ధాన్యపు గృహానికి తీసుకుని వెళ్తారు ఎంత అద్భుతం మన నిత్య ధాన్యపు గృహానికి మనం వెళ్తే ఎంత సంతోషం అండి ఈ లోకంలో కష్టాలు నష్టాలు అనుభవించి ఉండొచ్చు కానీ యుగ యుగాలు ప్రభుతో పాటు ఉండడం అనేది ఒక అద్భుతమైన అనుభవం మూడో విషయం ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నారో వారికి ప్రతిఫలం దక్కదు కాబట్టి ప్రతిఫలం దక్కే విధంగా ప్రతిఫలాన్ని నీ ప్రతిఫలాన్ని జాగ్రత్త నీ ప్రతిఫలం మీద సాతాను కన్నేసి వాడు నీ ప్రతిఫలం నీకు దక్కనీయకుండా 
అందుకే నేను రాయబడింది కొలసి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో క్షమించండి మూడో అధ్యాయ రెండో అధ్యాయంలోనే శిరస్సును హత్తుకొనని వాడెవడు మీ బహుమానమును అపహరింపనీయకుడి జాగ్రత్త శిరస్సు అనగా క్రీస్తు క్రీస్తుని హత్తుకొనని కొంతమంది మీ బహుమానాన్ని దొంగలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు పోగొట్టుకుంటావేమో ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఉపవాస జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటావేమో పోగొట్టుకోవద్దు దాన్ని సంపాదించుకో దాన్ని విమోచించుకో రిడేమ్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ రిస్టోర్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఫాస్టింగ్ లైఫ్ మెడిటేషన్ లైఫ్ అలా చేసి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకందరికీ కృపణ అనుగ్రహించను గాక కాటి సర్వలోకాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉండొచ్చేమో లేకపోతే సంస్థాన్ని సంపాదించుకుంటూ అందరికన్నా అధికంగా సంపాదించుకుంటుంటామో కానీ నీ ప్రాణాన్ని నువ్వు కోల్పోతే నీకేం ప్రయోజనం అని అడిగినట్టు ప్రశ్న ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు నీ చెవిలో గింగురు మనాలి నీ ఆత్మలో ప్రతిధ్వనించాలి అప్పుడు నువ్వేం సంపాదించుకుంటున్నావో ఆలోచించి స్వర్గాన్ని స్వర్గరాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి ప్రభు నిన్ను దీవించిన గాక వినట్టు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రభు చితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబెట్టుకొని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం మేము కూడా తండ్రి పోగొట్టుకుంటామేమో అని చెప్పి తండ్రి మూడు అంశాల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం పోగు చేయబడే గుంపులో ఉంచు ఒకవేళ మేము వేరైపోతామేమో అని లేదండి తండ్రి మమ్మల్ని ఒప్పుకునే విషయంలో నీవు మా దేవుడిగా ఒప్పుకునే విషయంలో మీరు సిగ్గుపడతారేమో అని చెప్పి తండ్రి మీరు మీ సేవకుల్లో నుంచి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు మేము లోకమంతా యూ సంపాదించుకొని లేదంటే లోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ సంపాదించుకొని మా ప్రాణాన్ని మేము కోల్పోయిన ఎడల మాకు ప్రయోజనం లేదని మీ సేవకుల్లో నుంచి మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మా యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని మేము కట్టుకోవడానికి తండ్రి అదేవిధంగా తండ్రి నీలో మేము బలపడడానికి తండ్రి సిగ్గుపడే వారి వల్ల ఉండక తండ్రి సే నీ సన్నిధిలో మేము ఎదగడానికి మీరు ప్రపంచం మనం అడుగుతున్నాం ప్రభు ఇంకా మీ సేవకులు అనేక ప్రాంతాల్లో మీ సాక్షిగా వాడుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభు మేము కూడా తండ్రి లోకం వైపు లోక ఆశల వైపు కాక తండ్రి సే నీ వైపు మేము మీ పోగు చేసే గుంపులో మేము కూడా ఒకరిగా ఏర్పరచబడడానికి మీరు ప్రపంచం మనం అడుగుతున్నాం ప్రభు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరు నీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తూ ఏసు నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నారు అని నేను దేవుని నామాన్ని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను మీలో చాలామంది ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ప్రారంభంలో నేను చెప్పిన రీతిగా ప్రాముఖ్యంగా సహోదరులు సేవకులు ఫస్ట్ ఆనంద్ గారి నిమిత్తం మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలని మా యొక్క మనవి ఆయన కొంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు సర్జరీ అవసరం అని డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉన్నారు కనుక దేవుడు ఆయన యొక్క సేవకుల్ని సంపూర్ణంగా ముట్టి స్వస్థపరచులాగిన దేవుని యొక్క స్వస్థత ఆ సేవకుడు అనుభవించి అనేక మందికి ఆయన సువార్థికుడిగా పాస్టర్గా అనేక మందికి దేవుని యొక్క సువార్తను అందించడానికి దేవుడు బలమైన సాధనంగా పాస్టర్ ఆనంద్ గారిని వాడుకునేలాగా మీరు ప్రత్యేకంగా మీ యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మీరు ప్రార్థించండి ఇంకొను మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్న ఎడల మీకు మీరు మాకు తెలిపిన ఎడల మేము కూడా మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది సేవకులతో ఇంకొను మీరు మాట్లాడాలని మీకు ఆశ కలిగినట్లయితే జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మీరు సంప్రదించిన ఎడల సేవకులతో మీరు చాట్ చేయొచ్చు దయచేసి వీటన్నిటిని మీరు గమనించండి ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు బలపడుచున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి ఇతరులకు పరిచయం చేయండి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఫస్ట్ సిహెచ్ ఆనంద్ గారు గిద్యోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ అనే మా యొక్క సంస్థలో మాతో తోటి పని వారిగా పనిచేస్తున్నటువంటి సేవకులు పాస్టర్ సిహెచ్ ఆనంద్ గారు వీరు కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో దేవుని యొక్క పరిచర్య జరిగిస్తూ ఉన్నారు గత కొన్ని దినాలుగా వారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వలన డాక్టర్స్ కొంచెం సర్జరీ అవసరం సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్తున్నారు కనుక ఈ యొక్క సేవకుని నిమిత్తం మీరు ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం